Hola amigos de Salir Jugando, estamos en un nuevo capítulo del podcast aquí con mi, mi querido Enzo Olivera. Estamos sudando ya. Ya estamos Uf. todos sopeados. Poco a poco. Poco a poco a este a verano, la verdad es que no, no, no ha sido muy grata la, la cantidad de humedad. Sí, Acá en Cataluña bien. se siente súper fuerte, medio tropical para sus cosas sí, igual. Sí, sí. Mucha humedad, humedad. Mucha humedad, mucha humedad. Mucha humedad. Sí. humedad. No ah, tanto calor hoy día, sí. habían máximas de 33. Sí. Pero que, que ese es un día sí. bastante sí. agradable para sí, pa, sí. pa esta zona. Sí. Pero bueno, estamos acá en la ciudad deportiva de Joan Gamper, estamos acostumbrados a estar eh, en este sector, mm. como ya sí. saben. Este es nuestro año, spot. Sí. Nuestro spot. Nos sí. tomamos acá este corner. Así es. <risa> y, y bueno, hoy día se da una situación, sí. eh, como ya estamos acostumbrados quizás con un poco con, con el Barça, con, mm. con sus volteretas dirigenciales. Raro. Raro, 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 mm. raro. Me, me raro. cuesta la R. Eh, <risa> y bueno, Bundo Out. Bundo esa, out. Es la, esa es la noticia sí. hoy día. Eh, más allá de otras salidas como la de Vito Roque, que se va al Betis, al Betis. llega a las manos de Manuel Pellegrini, pero sí. a préstamo va a ir. A préstamo, a préstamo. Sí, va con una sesión. No tenía espacio con Flick. No, 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 tenía, no, espacio no tenía espacio con nadie, yo creo. Acá. Y yo creo que los partidos, que, los partidos que estuvo tampoco no, dio el nivel. No, 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 no se mostró, no, 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 bueno, no, no dio el ancho, digamos, sí. no le... No, le quedó grande el poncho. Sí, 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 Chile. de todas maneras. De todas maneras. Y ojalá que, que le sea una buena carta para, mm. para Manuel Pellegrini. Sí. Eh, y hoy día, bueno, con lo que decíamos de Gundogan, que era una voltereta extraordinaria del Fútbol Club Barcelona, que todavía no termina de inscribir a, a Dani Olmo. Eh, <risa> eh, un caso dramático, sí. estoy viendo, casi dramático. Sí, clarísimo. ¿no? Bueno, eh, entramos ya en tierra derecha con los temas. Eh, Así es. Como les dijimos, estamos acá en las afueras de la ciudad deportiva Joan Gamper. Estuvimos en el entrenamiento del Barça acá. Ya van a poder ver las sí, imágenes. vamos a dejar como un duplex. Exactamente. Luego las imágenes del entrenamiento comenzaron lejos, después se fueron sí. acercando. Ya pudimos ver un poquito más de cerca a Dani tal? Olmo. Yo sí. no lo había visto entrenar, físicamente lo veo sí, brutal. brutal. Ha hecho una tremenda, tremenda Eurocopa. Y además Lewandowski también sí. se ve. Lewandowski está máquina. Está como ya. Está máquina. Sí, Marcó dos goles. Mm. Marcó dos goles Lewandowski el fin de semana. Es el hombre gol del equipo. Sí. Flick eh, lo tiene como jugador inamovible, por más allá de que la temporada pasada fue muy difícil para sí. Robert Lewandowski. Bueno, no era, era una adaptación también. No, 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 no fue como la temporada en la cual el Barça ganó la Liga, con claro. Xavi la primera. La temporada anterior para el Barça fue mala, pero especialmente para Lewandowski fue difícil. No le sí. llegaban pelota, se sentía muy solo arriba. Sí, sí. Tenía que pelear la sí. Erró, erró algunas erró, que, erró que no hubiese cerrado en cualquier otro Exactamente. momento. Exactamente, erró muchos goles, pero es pieza fundamental para un Hansi Flick, que como lo decía Christopher Pérez recién, Analizó el tema Gundo Out o Gundogan, que sí. la verdad que yo lo, 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 lo titulaba como una situación dramática para el Barça. Solamente poder disfrutar un año un jugador tan importante como Ilkay Gundogan me parece que es una lástima, sí, es sí. terrible, pero ahí se ve claramente cómo el Barça ha ido surfeando en la ola sin poder asentarse sí. en la cresta para poder aprovechar los jugadores que tiene como Gundogan. Y, la y que, que además que, que, que ha invertido en, en ese tipo de mucho, jugadores. Mucho, mucho. La información tiene que ver con que Kai Gundogan termina saliendo finalmente porque el Barça le dice que no, 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 no lo pueden tener, espacio, claro. no tiene espacio salarial, lo cual es una lástima. El jugador tenía un año más de contrato, más uno opta, optativo, y la verdad que él ha dado cátedra y muestras de, de, sí, de, 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 ser, un señor. de ser un señor, a sí. eso iba, porque ha sí, renunciado sí. a ese contrato para volver al Manchester City. Esto fue lo que dijo el entrenador, el alemán, Hansi Flick del Barcelona sobre este caso, el Gundo Out, sí, sí. O el Gundo Gate, como Gundo se Gate. dice sí. en la jerga política. Sí. Pero esto tiene que ver con lo político, lo económico, lo futbolístico. En fin, escuchamos a Flick. No es like, like that. After after the match against Valencia, uh, the question was uh, about Gundo, and um, on this time I, I I tell the truth. So it's, uh, we had a good conversation and. Um, Yeah, and my feeling was like that, that he also said, okay, he want to help us, uh, and um, yeah, now it changed, and this week it changed, but uh, it happens, it happens, and uh, at the end, at the end, um, I know him as a player, I know him as a person, and I, was, I can say really only good things. It's, uh, yeah, it's a fant was a fantastic player for, he uh, uh, for Barca, also for, for the national team, uh, when I worked with him, But he's, he's a fantastic person. Y bueno, la verdad es que es un temazo. Eh, o sea, es que a mí no, no mm. sé, es como de esas cosas que, que hacen que, que, que se presten para el meme. Yo, yo ¿Sí? creo que, sí, que sí. Él, desde que asumió, bueno, ya, ya él, él, es verdad que, que, 
el Barcelona no ha pasado por buenos años en, en los últimos, digamos, cinco, por ahí, que mm. desde la salida de Messi, eh, la vuelta de, de ¿cómo se llama? De, de, a la presidencia de la, Porta. de la Porta, de Joan Laporta, y que nunca ha estado escaso de polémica. Sí. Entonces, sí, sí, sí. de alguna forma u otra, encuentran ahí su forma de embarrarse los pies ellos mismos. Entonces, eh, desde los tratos con Xavi, desde la desdicha de, de, los, de, de la sacada de piso que tuvo ah, eh, Deco el, con, Xavi. con Xavi, la verdad es que, que ha sido como un par de años bastante, no sé, sí. terremoteado, digamos. Sí, 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 no ha, sido, no ha sido fácil para el Barça, se gana la liga, después se termina... Eh, eh, finalizando una temporada sin ganar absolutamente nada para un equipo como el Barça que tiene que ganar un título mínimo en una temporada sí. para poder pero eh, que no hizo una mala temporada yo segundo, no, fue, no fue una mala temporada a nivel eh, de a nivel de juego sí. no me convenció tanto eh, a nivel de puntaje está bastante no bien está mal pero a nivel de títulos que es un equipo como el Barça un llegó equipo a, grande llegó a cuartos de final en, en Champions sí, Champions eliminado contra el Paris Saint Germain acá sí. acá en Barcelona eh, de Barcelona pasamos a, a Madrid. Sí. En Madrid eh, también hay dudas, porque ojo que el debut del Madrid a mí me dejó con un sin sabor, porque jugaba contra un equipo que sí, es menor que, como el Mallorca, es verdad sí, sí. que jugaban fuera de casa, pero todos los focos iban a Mbappé. Mbappé sí. no jugó bien no. ese partido contra el Mallorca, lo vi. Y ahí vamos a tener que empezar a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque claro, los titulares son Mbappé, lo hemos dicho un montón sí, de veces, sí, sí. el otro día lo dijimos en un, en un podcast también. ¿Cómo se para Vinicius el Madrid? Vinicius Bellingham. Sí. Y ahí Rodrigo ¿Qué quiere pasa, meterse. ¿Qué pasa con Rodrigo que sí. hizo un gol el otro día? Sí. Y además el mismo hizo dicho. Un golazo. El mismo hijo. Ahí falta una R. Y después, tuvo que, y después tuvo que borrar sí, la sí. historia que subió en sus redes sociales. Ahí vamos a tener que ver otra vez a este Carlos Ancelotti gestor, porque sí, no solamente es un gestor. entrenador, sino que tiene... Yo que creo ser... que es más gestor de, de personas, es ya, un gran... Ya, te está como para trabajar de... en el banco, ¿no? Ya, como un si te... cuenta. Como para, no, no sé, gestor como para, de personas. para un ministerio de, <risa> de, de, no sé, desarrollo social, <risa> Por una ejemplo. cosa así. Muy bien, entonces ahí yo creo que el propio Ancelotti va a tener que tomar carta en el asunto y va a tener que empezar a gestionar este camarín lleno de figuras porque se mete un Mbappé que llegó para ser titularísimo, claro. pero que en el primer partido, es verdad que todavía tenemos que darle un tiempo a adaptación sí. a Mbappé, pero y, en el primer y partido además el dudas. partido anterior, que fue la Supercopa sí. con, con el Atlanta, eh, jugó bastante sí, bien, la el primer gol eh, con el Madrid y la verdad es que... Yo creo que no se le puede exigir que, que todos los partidos sean buenos. Ya. Obviamente, él ya venía una temporada que fue mm. más o menos más o para menos. lo que estamos acostumbrados de sí. él. Fue extraordinaria para cualquier sí. otra persona con, con ese tipo de números. Pero, claro, uno siempre espera un poco más de, un, de una superestrella como es lo es Mbappé. Pero el Madrid es el, o sea, el, 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 la gran bestia, yo creo. El mejor equipo del mundo sí, hoy, sí. sin dudas. Lejos. Eh, a nivel europeo muy, con, con un nivel muy parejo en todas sí. sus líneas sí, sí, sí. Eh, es, es difícil eh, también mandar al banco a alguien o, bueno se tuvo pues, que ir cross sí. el reemplazante Falverde va a ir Courtois en el pórtico un paréntesis el otro día Courtois renunció a la selección de Bélgica si seguía sí. el mismo entrenador Tedesco que se da el lujo la selección de Bélgica para mí de, de, no, de no contar con el, con el mejor, mejor arquero, arquero del mundo, del mundo hoy. Sí. Va a ir Courtois, va a ir Dani Carvajal, va a estar, a ver, yo siento que va a ir Rudiger, vamos a ver qué pasa con, con Alaba si se termina recuperando o no. Sí. Eh, sabemos que se fue, eh, por ejemplo, el, el central, ahí se me fue el nombre del central español, eh, que se fue a Emiratos. Bueno, ahora ah, Nacho. Se fue Nacho a Emiratos. Sí. Eh, ahí también hay capitán. un hay, es capitán del equipo, eh, hay, un, hay una duda quizás en, en esa zona. Vamos a ver qué va a pasar, si va a seguir Mendy o no, si termina llegando o no el canadiense. Sí. Eh, por el sector izquierdo, en la mitad de la cancha lo sabemos que tenemos muchas variables con Chouameni, con Fede Valverde que anda volando, el jugador de la selección celeste de Uruguay eh, Bellingham que es un jugador que tiene mucho gol pero ha, ha tenido que retrasar un poco su juego porque arriba tenemos bestias como Mbappé, como Vinicius Sí, va a tener que ser más Rodrigo, colaborativo y, y más venir colaborativo. Atrás. yo creo que también le va a venir bien ¿eh? bueno, ahora, es, además que es un jugador que tiene esas características sí. que, que tiene un gran pase, que tiene que, que además es veloz, que no sé, que, que tiene esas pinceladas de ese 5 que uno extraña sí, sí, sí. de Zinedine Zidane, sí. que tenía gracia para jugar. Y los que zapatos el, son iguales, y que, los zapatos, y el que número, la verdad es que la forma quizás sí, de moverse, que, sí, que tiene mucho, sí, es verdad. un jugador alto que al sí. mismo tiempo, no sé, que, que tiene esa calidad que la, la mm. deja pegadita al piso. Mm. Eh, yo creo que es de esos jugadores versátiles que te pueden dar eh, esas soluciones. Sí. Obviamente quizás estábamos todos acostumbrados a ver la, la versión quizá de más de, 
del Dortmund o la que, de la primera temporada de, del Madrid que está más sí. adelante, pero es un jugador que, que, que si se aclimata en, en, justamente en esa zona más creativa eh, va a ser la gran solución yo creo sí, que sí, para, sí, para Carleto. Fue, fue el mejor jugador de la temporada pasada con Vinicius, pero por distancia, eh, Bellingham, fundamental en los clásicos, sí. fundamental en Champions con Vinicius, eh, puede ser el mejor jugador de la, esta temporada otra vez. Eh, y bueno, el Madrid no para de ganar títulos y, y la vara está muy alta, entonces sí. bueno. Eh, ya han sabido mantenerse ahí. En... Bajar de, de, de ese pedestal hoy día, eh, yo no sé, ¿cómo, ¿qué le vas a decir tú al Madrid? Nada. Es una temporada, sí. un fracaso, sí. no sé. Porque, a ver, cada vez se van mejorando, se mantienen en el éxito, sí. han fichado a Mbappé, por supuesto, no ganan la liga con Mbappé ahora, ese es el problema renovarse en el éxito y ahora con un jugador como Mbappé que sí. no ha fichado cualquiera ha fichado para ah, mucho al mejor sí. jugador del mundo hoy y, y un jugador que ejemplo. busca ganar su Champions claro es la gran Pero, cuenta pendiente la gran cuenta Mbappé. pendiente de Mbappé eh, imagínate por eso, por eso campeón del mundo claro por eso vino el Madrid campeón del mundo a los 20 años y no y, y haber rozado la Champions tantas veces haber tenido eh, un PSG con eh, estrella sí. superlativa y, y no poder por falta de jerarquía sí, yo sí, creo sí. falta de cabeza y llegar al Madrid justamente a eso. Y el mercado de pase, ya para ir concluyendo el tema de Madrid, el mercado de pase yo creo que para el Madrid, yo creo que ya está, no necesita sí, mucho más. Quizás es ese lateral con Álava, o sea, perdón, con, con el canadiense Davis. Exacto, Alfonso Davis por izquierda, se va a mantener... Sí, o, está, o está medio frío ese tema. Está frío ese tema, ¿eh? estuvo sí, muy sí, caliente sí. Al, al inicio del mercado, eh, por lo que me dicen a mí, por lo que me dicen a mí, el jugador va a llegar al Madrid, pero la próxima temporada es libre. Ah, esa sería la gran jugada claro, que haría el Madrid. Claro. Y la gran jugada que hace eh, siempre bueno, no, Ancelotti de fichar jugadores crack libres sí, es un sí, crack, no como, sí, sí, sí. No como acá, no, acá, acá solo pagan. Y acá después lo entregan libre. Y después lo entregan libre. <ríe> Nadie sí, lo entiende. Sí. Nadie lo entiende. Ancelotti la tiene reclara. O sea, sí. los trae libre y después los ahí, vende. Ahí se, es que se <ríe> habla poco. Se, 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 ahí se habla poco de, sí. de la dirección deportiva del, del, del Madrid. ¿eh? Se habla mucho del presidente. Impresionante. Se es habla muy presidencialista el Madrid también. Acá hay directores, hay eco, no sé qué, no sé qué allá es, la... es Florentino. Sí. Florentino. Y así deshace. Sí. Agarra el teléfono, llama a Mbappé y dice, tac. te quiero. Lo trajo libre, es por franquicia, sí. venta de camisetas de a locos. Lo loco. mm. En un día se habían agotado sí, las sí. camisetas ahí en la tienda oficial del Estadio Santiago Bernabéu. Un Madrid que de, enfrenta eh, al Valladolid como sí. local ahí en un el Valladolid Estadio Santiago que viene Bernabéu. subiendo. Muy bien el Valladolid, el equipo de Paulo Petzolano, del entrenador uruguayo. ¿Y el dueño? Eh, sí, el dueño. Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario. Un viejo conocido. Que dicen que va a ser un homenaje pronto para el Pato Yáñez, un jugador chileno que fue figura en la época sí. de los 80 ahí en el, el Real Club eh, Valladolid. Ahí, ahí en, los, los violetas. Sí, 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 es, sí. Una, es una buena... Es una linda zona que sí, disfrutamos. Sí, sí, juntos. fuimos hace, hace un hace tiempo. Poco, hace poco estuvimos ahí sí. con Julio Baptista. Con Julio Baptista. Direct, el director de, de, entrenador de, la, de, de las juveniles. Sí, que ahora está en, en, sí. otro, en otro proceso. En otro, pero, en otro proceso, así es. Pero la verdad es que, que fue otro galáctico, sí, sí, sí. un bueno, campeón de. Paréntesis, sí. ya que hablamos del Madrid, ya que hablamos de Julio Baptista. Pueden ir a verlo, sí. Véanlo, ¿por qué no? Es, es ah, un, una gran conversación. Ah, habla de Mbappé, claro. habla de sus características, Exacto. se compara un poco con él. Y como ah, él bueno, veía el fútbol, para, para sí, refrescar, sí, sí. tenemos ese reel. Tenemos, sí, sí, ¿Lo sí, podríamos sí. resubir? Lo vamos a resubir. ¿Por qué no? Sí, sí, ¿por qué Estamos no? haciendo acá la sí. reunión de Maja, Maja, más en Más <risa> aún que ahora es un merengue más. Es un merengue más, es verdad. Sí. Está bueno. Está bueno, Pero sí, es verdad. Es verdad. En la época que todavía no llegaba Mbappé. Sí, Pero bueno, sí, yo sí. creo que está ad hoc para, para el capítulo In, de este podcast. Sí, incluso estaba Messi. Entonces ahí en ese momento. la época en que estamos... De, de la que estamos hablando. Sí, bueno, estábamos cocinando ahí sí, y salir jugando. Sí, sí, sí. Salir jugando está creciendo. Por supuesto, sí. agradecer a la gente que nos siga, que comente. Y los que, que todavía no se han suscrito, eh, por favor, eso, pueden hacerlo aquí, prender la campanita es para verdad. que cada vez que subamos algún contenido estén atentos. Sí. Hemos visto mucho amor que le han dado a la última nota donde mi querido Enzo Olivera estuvo ahí amor, en Udinese. Mucho amor, me encantó. Con el niño maravilla. Me encantó. No sé si fue el penúltimo comentario que dice, wow. Me encantó la edición, no sé qué, y después dijo uno, no pensé que iba a ver los 17 minutos. Sí, que, que, que vine acá a ver tres minutos, minutos y me quedé los 17. Me quedé los 17, eso sí. es lo que queremos. Sí, 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 entretenerlos, lo que eh, mantenerlos aquí, sí. que, que obviamente les traemos fútbol. Mm. Eh, Miraba un poco para el lado porque empezamos a tener público. Sí, en vivo acá. Sí. <risa> no solamente allá, sino sí. acá. Podríamos hacerlo en vivo igual. Se pasea, se pasea sí. gente por acá. Estamos en plena calle. Estamos en plena calle. Claro, sí, y sí. estamos los dos locos frente sí, a una sí. cámara. Eh, pero la verdad <risa> es que estamos en un proceso que nos tiene sí. contentos. Estamos empezando una nueva temporada. Vamos para los 4.000 suscriptores. No, sí. no es malo. No es malo. No es malo. Vamos, ahí y además que hemos tenido suerte porque nosotros, como ya le hemos contado varias veces, vivimos acá en Barcelona. Ah. 
ahora subió el español. Sí. Eh, el Girona. El Girona. El Champions. Con el Girona. Champions. Entonces, se pone, se pone linda la cosa para esta zona, sí. eh, donde vamos a mantenerlo eh, lo más posible con, con nuevos contenidos, mm. intentando también mostrarle la Champions desde adentro. Sí. Eh, eh, Me dicen que se viene el táctico del Udinese. Se viene. Se viene, se viene. Se viene el táctico se viene, del se viene. Udinese. Para todos, los, para todos los señores chilenos. Estaba ahí. Tranquilo, tranquilo. Sí. Se está cocinando, se Alexis, segunda está lesionado, temporada. Alexis sí. está, está lesionado, también hay, Pizarro también se está recuperando. Hay que ver cómo, buen cómo, cómo realmente... Desconocido entrenador de Luis Desconocido entrenador de Luis sí, Entonces sí, sí. hay que ver también cómo se para porque solamente ha pasado un solo partido, Exacto. el cual fue un empate, sí, sí, del sí. lucido. Entonces hay, claro, hay que darle un hay poquito... Hay que darle un poquito de tiraje porque la temporada anterior el Udinese eh, estuvo en la zona de descenso, sí, casi se va a la vez. Ahí, sí. Lo termina salvando Paolo, eh, Fabio Canavaro, que sí. se termina yendo, peleando con el entrenador. Llega Runchi, eh, entrenador croata, que la verdad que no tiene mucho tiempo de adaptación porque ya tiene que debutar. Y claro, no hay fútbol para evaluar a un, a un técnico todavía. Claro, todavía partido, Alexis ni siquiera sí. ha debutado, entonces sí, sí, sí. queremos hacer un táctico. Con Alexis, con, Alexis con, cancha. Sí, con las variables que, eh, que puede dar también pisar, ojalá que, que, que empiece a, a de mostrar lo feo, suyo. está lesionado, que sí. es el capitán del equipo, la gran figura, entonces todavía le falta un poquito de, sí, de, 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 tiempo. de, de, de rodaje, de sí. rodaje, de rodaje. Para los Pero que lo, se asustan, estuvimos, vean el capítulo, ya sí. le hablamos de esto, bueno, por acá le también el capítulo sí. de Alexis Sánchez, porque hablamos en ese capítulo con el director deportivo, eh, con Gohan Inler, que jugó sí. con Alexis en el Inter, y él me dice claramente que también Pizarro es, 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 vino para, para, para jugar en el primer equipo, así que bueno, sí, eso, sí. eso por el lado de, de los chilenos. Pildoritas de Uruguay, ya que la gente de Uruguay me sigue mucho. Es verdad. Manuel Ugarte, el Manchester United, hecho. A falta Tremendo. solamente. Qué, qué bueno porque es un jugadorazo Crack. y que necesitaba cancha. Necesitaba cancha con Luis Enrique. Y en la Premier. Oh, sí, okay. con Luis Enrique no tenía espacio. Sí. Luis Enrique había apostado por otro tipo de jugadores en la mitad de cancha. Fabián Ruiz, entre otros, que son muy bueno, buenos. Son crack. Sí. Que son más ofensivos. Sí. Manuel Ugarte, un jugador un poquito más defensivo que, que sí, organiza más, que el, se organiza el cinco en la cancha. El cinco tapón, como le dicen en Uruguay, está hecho. A falta solamente de cerrar algunos, algunos flecos en ese fichaje. Lo mismo para Santi Mourinho, defensor uruguayo que pertenece al Atlético de Madrid, que estaba préstamo en el Real Zaragoza la temporada anterior, que por ahí lo entrevisté para un canal de Uruguay, y va a ser nuevo jugador del Getafe por una temporada a préstamo. Hecho lo del Panathinaikos con eh, Facundo Pelistri. Es, ese es un tema. Es un, juego, es sí, un movimiento sí, sí. raro, eh, pero eh. se entiende desde el punto de vista del entrenador, sí, que, que es que uruguayo, llamó, que lo llamó, claro. el Tornado Alonso, que le dijo que lo quería, pero le pasó lo mismo con el Cacique Medina, en el Granada la temporada anterior y se fue a la B. Claro. Entonces esas decisiones, ahora, sí, es, sí. ahora está medio cocinado, ¿por qué? Porque es un fichaje, sí. se han comprado el 50% del pase. Se le metieron ahí en la temporada anterior en el Granada para Facundo Pelisto y fue a préstamo. Sí. Seis meses. Sí, sí, Entonces sí. ahora se jugó todo para ir a un club que viene eh, de capa caída sí, y que, que tiene, en una liga más y que B, tiene al Olympiacos como, sí, como campeón, campeón, sí. como campeón eh, de, 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 del fútbol griego. Entonces llega a un desafío creo, sí. grande, es un, una liga... Muy, muy afusiva con, sí, con una ultra. con hinchadas brava. Sí, de, pero de, la, de verdad. Pero sí. hinchadas G, sí, sí, hinchadas sí. tipo Olympique de Marsella. Que, que te meten presión, que, claro, que, no. que no, no se quedan callados no, con, no, con los resultados. Inglés, que están ahí sentaditos. Claro, claro, no, o, acá, los, sí, sí, sí. o acá que están todos sentaditos, sí, tranquilos. Que no, que no cantan Llega con suerte y a un no, estadio de, y a una ciudad de Atenas sí. con mucha fusividad. Eso para cerrar temas de, de uruguayos. El otro el fichaje que ya está hecho también es el del canario Álvarez Martínez, pertenece al Sassuolo, a préstamo en el Elche, el equipo de Matías Dituro. Así que bueno, se mueve el mercado de pases de los jugadores de la selección de Uruguay, pero todos pensaban que Darwin Núñez iba a ir del Liverpool finalmente no. la información. Incluso lo ligaron con el Barça. Sí. Incluso lo ligaron bueno, con el Barça. El Barça, el Barça <risa> tiene problemas. Sí. Si no pudo inscribir a todavía a Dani ah, Olmo no, no, y bien. tuvo problemas con Gundogan, un fichaje como Darwin que sí. es carísimo. E Además que es en, un, en una zona de la cancha donde ya tienen. Ya tiene un 9. Sí. La próxima temporada quizás Lewandowski ya sea otro. Pero esta me parece, me parece que no. Sí, no, ven. No es un movimiento inteligente no. para Darwin, donde eh, para tiene nada. el lugar ahí asegurado, donde sí. se siente cómodo, donde es, no sé, eh, ya sabe brillar en, en la Premier y que sí, sí, va sí. a ir a pelear con, con el, el entrenador neerlandés sí. eh, Arne. 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 Slot. El que tiene un gran juego, ¿ah? ¿eh? Sí. Es, ese ese sí, también sí. es un táctico que yo pienso sacar bueno. pronto porque bueno. el juego de Arne Slot ya, ya venía sí. dando que hablar hace sí. mucho rato. Sí. Y, y un holandés que, que, que le, mete, sí. le mete el fútbol sí. así, me fútbol profiel. total. Sí, fútbol total. Fútbol total. total. Bueno, amigos, un placer Pérez, verte de nuevo. Eh, hace rato nos veíamos. Sí, hace rato. Estamos con cosas ahí, viaje. Sí. Estoy un poco bronceado, yo más que tú. No sé si se ve. <risa> yo, yo soy malo para pa ponerme al sol, güey. Bueno. Sí, sí, sí. Yo, yo soy de los que pone la. la... Yo estuve cinco horas en la playa. Oh. Cinco. 
Sí. Ahí va no, no, a mí, a mí como, yo soy más de piscina. Güey. Ya, está bien. Yo soy sí, más de piscina, sí. Si me meto, me salgo, <risa> chelita, estamos. <risa> <¿viste? risa> Cumplimos. Yo, yo soy más del asado, de claro. la piscina. Me parece, me parece. No, no, no estoy mucho de, no, no, de la arena. No, no yo soy más de, más, de, sí. más de playa. Me gusta. Sí, no, me gusta. Ah, la me playa. gusta sí. Aparte, estoy con mis papás de vacaciones y mi viejo me dijo: sí, tenéis que Me saqué el verano en Chile y el. Nacido en Uruguay, en Montevideo, la playa ahí, claro. acostumbrado. Entonces, claro, nosotros. Además, no, viene en el sur. ¿no? ¿Qué playa va a ir? <risa> Tobara. Sí. Está fantástico, frutillar. Sí. Pero dos meses. Sí, y sí, después, sí. Yo lo todo el año. Sí, sí. Entonces, no lo puedo privar de las costas. Claro. Más, <risa> más encima en verano. Más en esta fecha. Más sí, en esta sí. fecha. Bueno, amigos, un placer Pero estar con ustedes. Nos vemos. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.